சம்பத் யோகி மீண்டும் உங்களுடன் அடுத்த ஒரு வகுப்புகள் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் யோகம் சிரணயோகம் நாம் நடக்கவிருக்கும் பாதை முடிவில்லாத நீண்ட நீண்ட காலம் நாம் நடக்கப் போகிற பாதை அதனால் அவையா சொன்னது போல அகல விழுவதை விட ஆழ விழுவது நல்லது அந்த ஆழ உழுந்து அதோட அடிப்படைகளை நாம் தெரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி செல்வதில் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு படித்த அப்படின்றத விட எவ்வளவு ஆழ்ந்து நீ படித்தீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியத்துவம் எப்போவுமே அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்து படிப்போம் அந்த நுனிப்புள் மெய்ந்த கதை நமக்கு வேண்டாம் அது மாதிரி இருக்கும்போது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான சப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளோடு வந்திருக்கேன் இன்றைய வகுப்பு வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிறேன் இன்றைய தலைப்பு சிரத்தை இன்னொன்று பக்தி சாதாரணமாக பக்தின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாம் கோயில் அந்த இவங்க எல்லாம் போவாங்க எல்லாம் பக்தியோடு இருக்கணும் பா படிக்கும்போது சொல்லுவாங்க பக்தியோடு படிங்க அப்படின்வாங்க புஸ்தகங்களை மிதிக்கும் போது கூட சொல்லுவாங்க உனக்கு பக்தியே இல்லைப்பா அது மிதிக்காது அப்படின்வாங்க தூக்கி போட்டாக்கா அதில் ஏதாவது ஒரு மரியாதை பக்தி வேணாமல் தூக்கி போடுறீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்தி அப்படின்ற ஒரு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இன்னொன்று சிரத்தை பொதுவாக எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஒரு சிரத்தையோட செய்யப்பா அப்படின்னு ஒரு சிரத்தை இல்லாமல் நீ இந்த வேலையை பார்க்குறே இது நல்லா வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இந்த இந்த சிரத்தைக்கும் பக்திக்கும் என்ன முக்கியத்துவம் அதுவும் யோகத்தில் என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னா பொதுவாக பக்தினா பயமுறுத்துவாங்க அப்போ இது பண்ணலாம் சாமி கண்ணை குத்திடுவோம் அந்த பய உணர்ச்சி அப்படின்றது வந்து பொதுவான முறையில் பக்தியில் உண்மையிலே கிடையாது அப்போ பக்தினா என்ன தாங்க என்ன தான் யோகி சொல்ல வரீங்க நீங்கள் பக்தியை பற்றி பக்தின்றது வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து அது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது மதிக்கக்கூடியது மதிப்பில்லாதது மதிப்பில்லை இது எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லைன்ற ஒரு பொருள் இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாருமே பார்த்தது கிடையாது அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை இது எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் தூக்கி போடவே முடியாது ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படி இருக்கிற உலகத்தில் அந்த ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் எடுத்து அந்த பொருள் மேலே உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இது இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன துகள் இந்த துகளுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் உண்டு இந்த மொத்த வையகத்தில் மொத்த உலகத்தில் இந்த பொருள் இந்த சின்ன துணுக்கு இங்கே உருவானதுக்கான ஏதாவது ஒரு காரணம் இயற்கை ஒன்று அதுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கும் அந்த வேலையை பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த துகள் இங்கே வந்திருக்கு அப்போ அந்த துகள் மேலே ஒரு மரியாதை அந்த மரியாதையோடு கலந்த ஒரு அன்பும் அந்த அன்புடன் கலந்த ஒரு நட்பும் இந்த மூணையும் அந்த ஒரு துகள் மேலே செலுத்தினீங்கன்னா அந்த துகள் ஈஸ்வர நாயுடு நான் ஏற்கனவே அந்த ஈஸ்வர பணிதான் அப்படின்ற ஒரு ஒழுக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு அதுக்கான ஒரு பொருள் விளக்கத்தையும் சொல்லியிருந்தோம் அதில் சொல்லும் போதும் அதை தான் சொல்லியிருந்தோம் உங்களுடைய ஈஸ்வரனை நீங்களே உருவாக்குங்க எதனால் அப்படின்னாக்கா நம்ம வேதத்தில் சொன்னபடி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லா மதத்திலையும் வேதத்தில் சொன்னதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிறவோட இந்த ஈஸ்வரன் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துலேயும் 
இங்கே இருக்கிறதுலே சின்னதில் ஒரு பொருளை சொன்னீங்கன்னா அதை விட சின்னதான பொருள் உலகத்திலே மிகவும் பெரிய பொருள் ஒன்று இருக்குன்னா அதை விட பெருசு இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இரண்டரை நிறைந்து பரவி இருக்கிற ஒரு சக்தி அண்ட சக்தின்னு காஸ்மிக் எனர்ஜி அந்த அண்ட சக்திக்கு எல்லாத்துலேயுமே பரவி இருக்கு அது பரவி இருக்கிற ஏதோ ஒரு துகளை நீங்க நினைச்சு அது மேல மரியாதையும் அன்பையும் அந்த மேல இருக்கிற ஒரு நட்பு நட்பு கலந்த அன்பு அன்பு கலந்த நட்பு இதை மரியாதையோட சேர்த்து அந்த துகள் மேல நீங்க செலுத்துறீங்கன்னா அதுதான் ஈஸ்வரன் அப்போ அந்த செலுத்துகிற முறை தான் பக்தி பொதுவாக பக்தின்றது வந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு அப்படின்னு அந்த அது பக்தி இது அது வந்து நம்ம கையெடுத்து கும்பிடுறத வந்து நம்மளுடைய மரியாதையோட வெளிப்பாடு நீங்கள் உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு இந்த பக்தியை வந்து உங்களோட ரெஸ்பெக்ட் அந்த அந்த மரியாதையும் அந்த அன்பையும் ஒரு பாசத்தையும் ஒரு நட்புணர்ச்சியை நீங்கள் வழிகாட்டுறது இந்த நான் உங்களுக்கு உங் உங்ககிட்ட சரண் அடைகிறேன் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் கீழ்ப்பணிஞ்சு நடக்கிறேன் நீங்கள் சொல்வது சரிதான் நான் உங்களுக்கு எதிர் எதிர்முறையாக எதையும் செய்யவோ சொல்லவோ நினைக்கவோ இல்லை உங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சரி ஒத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்றது தான் அந்த இது அப்போது எல்லாம் மரியாதையும் வரும் அன்பும் வரும் அதோடு செத்த நட்பும் வரணும் இது மூணையும் கலந்தது தான் சரியான அளவுல கலந்தது தான் பக்தி இந்த பேர் இந்த பக்தி ஒரு கையில இன்னொரு கையில சிரத்தை சிரத்தை நான் ஏற்கனவே அது சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலையே சிரத்தையோட செய்யணும் அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி சிரத்தை இல்லாமல் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அது சரியில்லை அதுக்கு நீங்க எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது பலன் இல்லாமல் எந்த காரியம் யாரும் செய்கிறது கிடையாது அது உண்மை அது இரு அந்த பலன் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்கலனாலும் சரி அந்த வேலையை கடமையை செய்யும் போது சிரத்தை அப்படின்றது இருக்கணும் சிரத்தை அப்படின்றது பொதுவாக சொல்கிறது வந்து அந்த வார்த்தை தான் சிரத்தை கொஞ்சம் அதை கூர்ந்து கவனித்து ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி அதுக்கான ஒழுக்கத்தோடு செய்யுங்க அப்படின்றது சிரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே சிரத்தை அப்படி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பாதையில் நடக்கவிருக்கிறீர்களோ நீங்க எந்த பாதையில் நடக்க தயாராகிட்டீங்களோ அந்த பாதை மேல் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் இந்த சிறத்தைக்கு நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நம்பிக்கை இல்லாம எந்த வாழ்க்கையும் கிடையாது ரொம்ப ஒரே வார்த்தையில் நம்பிக்கையோட அருமையான ஒரு விளக்கம் சொல்லணும்னா காலையில எந்திரிச்சிருவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை தான் தூங்க போறோம் அதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா காலையில எந்திரிப்போமா இல்லையான்றது யாருக்குமே தெரியாது படுத்து தூங்க போகிறோம் கல்லை எந்திரிச்சா உண்டு இல்லைன்னா அது மாதிரி அப்போ எந்திரிச்சிருவோட நம்பிக்கை இல்லை முதல் நம்பிக்கை அது தான் அப்புறம் தான் அப்புறம் எந்திரிச்சு பல்லு தேய்க்கிறது அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறோம் நம்மளுடைய கடமைகள் வரிசையாக ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக திரும்ப போய் தூங்க போகிறோம் திரும்பவும் அன்றைக்கும் அதே தான் அது மாதிரி இந்த நம்பிக்கையோடு தான் ஆணித்தரத்தில் தான் எல்லாமே எல்லாமே அந்த ஒரு சினிமாவில் கூட சொல்லுவாங்க நீ நம்பணும் இதில் ரகசியம் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது தேர் இஸ் நோ சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் You have to believe that is secret. நாம் நம்ப தான் வேணும் அங்கே வந்து ரகசியம்ன்றவா ஒன்றும் இல்லை அங்கே ஆனால் அது ரகசியமான ஒரு விஷயம்ன்றத நம்ம முதல்ல நம்பணும் அது மாதிரி தான் அந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையோட இந்த பூமி இருபத்தி மூணு டிகிரி சாஞ்சி சுற்றுறது யாரும் போய் பார்த்தது கிடையாது இவங்க சொல்கிறதுனால நம்ம கேட்குறோம் நீ இருபத்தி மூணு டிகிரி இதுதான் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம யார் போய் பார்த்தோம் நம்பணும் எல்லாத்தையும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை துரோகம் தான் இருக்கிறதுலே உலகத்திலேயே வந்து மோசமான ஒரு குற்றம்னு சொல்லுவாங்க அது சின்னதாக லெவலில் பண்ணாலும் சின்னதான இதில் பண்ண அளவில் பண்ணாலும் சரி பெரிய அளவில் பண்ணாலும் சரி அது வந்து மிகப்பெரிய குற்றம் எதனாலனா நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இந்த மொற்ற உலக பந்தையை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அந்த நம்பிக்கையை சீர்க்க வைக்கக்கூடிய எதுவானாலும் அது மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டியது அப்படின்றது தான் அதோட ஐடியா அது மாதிரி இப்போது இந்த நம்பிக்கையோட அழுத்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி 
நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் அடுத்தவர் சொல்லிட்டாரு நான் அதுக்காக நான் செஞ்சேன் சொல் செஞ்சீங்கன்னா அது அது பிரயோஜனமே இல்லை அது வேலையும் இல்லை அதனால எந்த பலரும் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் அது வந்து அது வந்து ஒரு நிறைவான ஒரு விஷயமா இருக்காது அதனால எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை இல்லாம நீங்க எதை வேணா இழக்கலாம் நம்பிக்கையை மட்டும் இழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யானைக்கு எப்படி தும்பிக்கையோ அப்படி மனிதனுக்கு நம்பிக்கை அது மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இந்த சிரத்தைன்னு சொல்ல ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே ஒரு நாலு விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு முதல்ல நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பாதை யோக பாதையில் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இதில் வந்து நான் யோகம் பயின்று அதை பயிற்சி செய்து பயிற்சி செய்வேன் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை ரெண்டாவது நம்பிக்கையின் உங்களுடைய பாதை நம்பிக்கையின் உங்களுடைய அந்த வேதத்தின் அந்த எழுத்துக்கள் அந்த நமக்கு முன்னோர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய யோகிகளும் முனிகளும் ரிஷிகளும் குரு பல பல குருமார்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த எழுதி வச்ச எழுத்துக்கள் மேல நம்பிக்கை முதல்ல பாதை மேல நம்பிக்கை ரெண்டாவது அவங்க எழுதி வச்ச புனிதமான எழுத்துக்கள் மேல நம்மளுடைய நம்பிக்கை மூணாவது இந்த புனிதமான எழுத்துக்களையும் இந்த வழியையும் நமக்கு கூட கூட்டிக்கிட்டு போறவர் குரு அந்த குரு மேல ஒரு முக்கியமான நம்பிக்கை அவர்தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை அசைஞ்சா எல்லாமே அசைஞ்சிரும் அதனால அவர் மேல நம்பிக்கை கடைசியா ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் மேல நம்பிக்கை அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப முக்கியமான நம்பிக்கை எதனால சொன்னா இந்த இந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நீங்க தான் மூணு மூணு தீ நம்பி ஆகணும் நீங்களே உங்களை நம்பலன்னா அப்புறம் அப்படி மற்ற மூணுத்துக்கும் அங்கே வேலையே இல்லையே இல்லை அதனால முதல்ல வந்து நம்பிக்கை உங்களுடைய பாதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பாதை நீங்கள் தேர்வு செய்த பாதை நீங்கள் பயிற்சி செய்ய போகிற பாதை உங்கள் வாழ்நாள் முது முழுவதும் அதன் மேலே சவாரி செய்ய போகிறீங்க அந்த வா அந்த வாழ்க்கை மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக வேணும் அந்த நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் பத்தாது அது மூலமான எழுத்துக்கள் ஏன்னா நீங்கள் அதை தான் திரும்ப திரும்ப சுவாத்திய சுவாத்திய திரும்ப திரும்ப படிக்க போகிறீங்க அந்த எழுதின குருக்கள் அவங்களோட அந்த குருக்கள் எழுதின விஷயங்கள் எல்லாமே எவ்வளோ இருக்கு நிறைய இருக்கு அது கௌதம் புத்தராக இருக்கட்டும் ஓஷோவா இருக்கட்டும் இவர் பதஞ்சலி மகரிஷியா இருக்கட்டும் சங்கராச்சாரியாராக இருக்கட்டும் இவங்களா இருக்கட்டும் அது இயேசு பகவானாக இருக்கட்டும் எதுல எதுல எழுந்தாலும் சரி அது எழுத்துக்கள் எல்லாத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வேணும் அந்த நம்பிக்கை ஏன்னா அதை தான் உங்களுக்கு குருவும் சொல்லி கொடுக்க போறாரு நீங்க அதையே நம்பலைன்னா குரு சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி நீங்க நம்புவீங்க அதனால அந்த எழுத்துக்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் அதை சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்க போற குரு மேலேயும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் இந்த எல்லாத்தையும் நீங்க நம்பினா தான் இதெல்லாமே நம்பிக்கை வரும் அதனால ஒன்றுக்கொன்று எது முக்கியம் எது உயர்ந்தது எது சரியில்லை பரவாயில்ல இது ஒதுக்கக்கூடியது இது தள்ளி வைக்கக்கூடியதுன்றது எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையுமே முக்கியம் அதனால இந்த நாலும் ஒரு சமநிலையில இந்த நம்பிக்கையோட ஆணித்தரமா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அந்த சிரத்தை உங்களிடம் இருக்கும் இந்த சிரத்தையும் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இந்த சிரத்தை எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு பக்தியும் இருக்கணும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி பக்தி என்பது மரியாதை கலந்த அன்பு கலந்த நட்பு நீங்க ஒரு எது மேல வேணா அதை செலுத்தலாம் உங்களுக்கு பிரியமான ஒரு உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உண்மையில தாய் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை உண்மையில அவங்க கிட்ட கூட இந்த இந்த பக்தியை உண்மையான பக்தி பல விதங்கள்ல பல விதமா பக்தின்றத சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா உண்மையான பக்தியோட அர்த்தம் இதுதான் இதை நீங்க யார்கிட்டயாவது அப்ளை பண்ணி பாருங்க யார்கிட்டயாவது செஞ்சு பாருங்க அம்மா கிட்டயோ அப்பா கிட்டயோ உங்க நண்பர்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப கிடைக்கதற்கரிய ஒரு நல்ல நண்பர் இருக்கார் உங்களுக்கு மிக ரொம்பவும் பல சமயங்களை ஒடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் கலைவதான் பொண்ணு உங்களுக்கு நிறைய உதவிகளை செஞ்சு உங்களை கை தூக்கி உங்களை விட்டுருக்காரு அப்படின்னா மாதிரி உங்களுக்கு மதிக்கத்தக்க ஒருத்தர் இருந்தாலும் சரி உள்ள உங்கள் வீட்டிலேயே அப்படி யார் வேணா நீங்கள் முயன்று பாருங்க இது எல்லாமே பயிற்சி தான் இதை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பாருங்க அவர்கிட்ட நீங்கள் இதே மரியாதையும் இருக்கும் அன்பும் இருக்கணும் நட்பும் இருக்கணும் இது மூணையும் ஒரு சேர எப்படி உங்களால் தர முடியுமோ அதுதான் பக்தி அது நீங்கள் ஒருத்த ஒரு அவர் மேலதான் செலுத்தணுன்றது ஒன்றும் கிடையாது 
ஒரு நீங்க வளர்க்குற ஒரு பிராணியும் மேல் கூட நம்ம செலுத்தலாம் இல்ல இவ்வளோன்னு ஒரு சின்ன கல்லுல இல்ல இவ்வளோன்னு ஒரு மரத்துல நீங்க எது மேல வேணா செலுத்தலாம் ஏன்னா இந்த காஸ்மிக் இந்த அண்ட சக்தி இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து இரண்டர எல்லாத்திலையும் பரவி இருக்கு அதுல ஏதோ ஒரு துகளை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு துகளை எடுத்து வச்சு அது வந்து ஒரு உருவமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா உருவமே இல்லாம இருக்கலாம் வெறும் சும்மா ஒரு ஒரு சின்ன வட்டம் கூட போட்டுருக்கலாம் ஆனா உங்களுடைய அனைத்து அந்த மரியாதை பக்தி இது எல்லாமே அதுல இருக்கணும் வித்து சிரத்தை அந்த சிரத்தையில தான் நீங்க அந்த ஒரு வட்டம் போட்டு இதுதான் உங்களுடைய ஈஸ்வரன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுல நீங்க மரியாதை அன்பு நட்பு அது மூணும் கலந்த ஒரு பார்வையோட அந்த அதன் மேல இருக்கிற ஒரு அந்தோட அந்த கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பாதையில் நம்பிக்கை அதை அதை பற்றி எழு இது ஃபுல்லா அதுக்கு நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த இப்ப நீங்க படிச்ச எல்லாத்தையும் அந்த இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அந்த பாதை அந்த புனித எழுத்துக்கள் அந்த இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய குரு இது எல்லாத்தையும் முழுசா நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உண்மையில அதுதான் உங்களுடைய ஈஸ்வரன் அதைத்தான் நீங்க வந்து பக்தி பாராட்டி சிரத்தையுடன் நீங்க பயின்றால் தான் யோகம் என்பது வரும் அதனால இந்த யோக பாதைக்கு வந்து இது அந்த இதுவே சொல்லுவாங்க ஸ்ரத்தா பக்தி சமன் விதகா இரண்டும் சமநிலையில் ஒரு தராசு மாதிரி தராசோட ரெண்டு கலன் மாதிரி ரெண்டும் சமமாக சமநிலையில உங்களுக்கு இருந்தா தான் உங்களுடைய அந்த யோக பயணம் மிகவும் சிறப்பாக அமையும் அதனால் இந்த சிரத்தையை நீங்கள் எதில் நீங்கள் தினம் தினம் செய்யும் கடமைகளில் கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பாதை சரிதானா அப்படின்றத வந்து அதோட நம்பிக்கை ஒன்று ஒன்றும் இது எது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து உபயோகித்து பார்க்கலாம் இந்த பக்தியும் சரி சிரத்தையும் சரி நீங்கள் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி வேணால் நீங்கள் செஞ்சு அதை வந்து அதை பொருத்தி பார்க்கலாம் அதை பொருத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த வேலையை செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அதை விட இப்போ மிகவும் ரொம்ப ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக செய்கிறீங்க அப்படின்றத ஒரு அறிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மூலமாக அந்த வேலை மிக சிறப்பாக அமையும் அதனால் இந்த சிரத்தையும் பக்தியையும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இதை நீங்கள் தொடர் விடாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து ஏற்கனவே நம்ம உபா உபாசனா அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அந்த உபாசனம் செய்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த அதை நீங்கள் வேறு வேறு விதங்களில் அந்த கண்காணிக்கிறது நீங்கள் கூர்ந்து கண்காணித்தல் அந்த வாட்சிங் டீப்லி வாட்சிங் அந்த அதை நீங்கள் செஞ்சு அதை பயிற்சி பண்ணணும் நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த அடுத்த பயிற்சி வந்து இந்த சிரத்தையும் பக்தியும் இது முதல்ல உங்களுக்கு இந்த அறிவு உங்களுக்கு வரணும் இந்த சிரத்தைனா என்ன பக்தினா என்ன இது ரெண்டும் வந்த பிறகு இது ரெண்டையும் நீங்கள் குவிச்சு ஏதாவது ஒன்றில் வந்து நீங்கள் இதை செலுத்தி இதை பொருத்தி செய்து பார்க்க வேணும் அந்த பயிற்சியை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்து இன்னும் ஒரு நல்ல தலைப்படம் உங்களோட சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு நம்மளுடைய சகோதரர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தால் மிகவும் அழுத்தமான ஆணித்தனமான கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா ஐயா ஏற்கனவே வந்து ஒருத்தர் எனக்கு மிகவும் கொடுமை அழைத்தவர் அதனோடைய வழி இன்று வரையில் என்னுடைய மனதில் ரொம்ப ஆழமாக அழுத்தமாக இருக்கு நான் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த நான் என்னுடைய வழிகள் தான் ஞாபகம் வருகிறதை தவிர அந்த வடு தான் எனக்கு வழியை தருகிறதை தவிர அவரை நான் எவ்வாறு மன்னிப்பேன் அது எவ்வாறு ஏன்னா நம்மளுடைய ரெண்டு வகுப்புக்கு முன்னாடி மன்னிப்பு கொடுத்தல் மன்னிப்பு கேறுதல் கோருதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பில் நம்ம அதை பற்றி நான் ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்தது அது விஷயமாக அவர் கேட்டது அவருக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நான் பண அதுக்கான விளக்கம் தர எத்தனிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்கா ஒரு ஒரு தவறு செய்து விட்டார் நடந்து விட்டது இதை வந்து ரெண்டு மூணு விதமாக எடுக்கலாம் முதல் எடுத்த உடனே பெரிய ஒரு குற்றத்துக்காக நீங்கள் மன்னிப்பு இப்போதைக்கு கொடுப்பதோ கேட்பதோ வேண்டாம் அதை ஒத்தி வைங்க அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன பயிற்சிகளாக எப்போவுமே முதல் நாள் இந்த கேமரா முன்னாடி உட்கார்ந்து பேசும்போது இருந்த ஒரு தடுமாற்றம் எனக்கு நல்லா குறைஞ்சிருக்கு தெரியுது இது வந்து பயிற்சி தான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறதா இருந்தாலும் சரி கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி சின்ன சின்ன தவறுகளுக்காகவும் தப்புகளுக்காகவும் சின்ன சின்ன குற்றங்களுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து 
சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக நீங்கள் மதிப்பு கொடுத்தோ எடுத்தோ நீங்கள் வந்து முதல்ல பயிற்சி பண்ணுங்கள் அந்த பயிற்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகட்டும் உங்களுக்குள்ள அந்த பக்குவம் வரட்டும் எப்படி மன்னிப்பு கொடுப்பது மன்னிப்பு கேட்பது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பயிற்சி மூலமாக நீங்கள் தான் எடுத்தாகணும் அப்போது எல்லாமே பயிற்சி தான் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் எப்படின்னா சின்ன குழந்தையில் உங்களுக்கு வாயில் ஊட்டி விட்டு தான் அங்கே அந்த பயிற்சிக்கு அப்புறம் தான் நீங்களும் அதை பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆனதுனால தான் நீங்கள் அள்ளி சாப்பிட்றீங்க அது மாதிரி தான் அது மாதிரி இதையும் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை தவறுகளை மன்னிங்க சின்ன தப்புகளை மன்னிங்க அப்புறம் சின்ன சின்ன பாவங்களை மன்னிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம குற்றத்துக்கு போவோம் மிகப்பெரிய குற்றமாக இருந்தால் அந்த மாதிரி முதல்ல நீங்கள் பண்ண பண்ணி அது அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா சில ஒழுக்கங்கள் உங்களோட சேரும் அதோட சில வரும்போது இன்னும் அது இலகுவாக இருக்கும் அந்த செய்யறதுக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் தவறு உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டது உங்களுக்கு ஒருவர் செய்தவர் வந்து தவறு தான் அதை மன்னிக்க முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு அழுத்தமான ஒரு தவறாக இருந்தால் இல்லை குற்றமாக இருந்தால் முதலில் அவருடைய சூழ்நிலையில் முதல்ல ஒரு நிமிஷம் நின்று பாருங்களேன் ஒருவேளை அவர் சூழ்நிலை கைதியாக இருந்து அவர் உங்களுக்கு இந்த இந்த கெடுதலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்திருந்தால் அவரை மன்னிக்கலாம் எதனால சொன்னால் அவருக்கு வந்து உங்களை உங்களைய உங்களுக்கு ஒரு தவறு இழைக்க வேண்டும் குற்றம் இழைக்க வேண்டும் நீங்கள் வழிபட வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமல் இருந்து வெறுமனே அந்த சூழ்நிலை இருக்கத்தினாலும் அந்த சூழ்நிலையோடு அடிக்கும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் மாட்டிக்கிட்டு அதிலேருந்து வெளியே வரவும் முடியாமல் உங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் வேறு வழியே கிடையாது எனக்கு இந்த தவறு அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை செஞ்சுருந்தால் அதை நீங்கள் உணரலாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கறது அந்த சான்ஸ் கொடுத்து உண்மையிலே அது அதுக்கான எல்லா உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் வழிபட்டதுனால அந்த சூழ்நிலையில் அத்தனையும் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் அழுத்தமாக ஞாபகம் இருக்கும் ஒளிப்படம் மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஒரு நிமிஷமாக நீங்கள் வந்து பயணம் பண்ணுங்க அந்த பழசை நீங்கள் திரும்பி பாருங்க பார்த்து அதில் உண்மையிலே அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கைதியாக உங்கள் மேலே அவர் மேலே அதை திணிக்கப்பட்டு அதை உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தால் அதை நீங்கள் மன்னிக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் அவர் செய்தது குற்றமே அப்படின்னு சொல் சொல்லும்போது இன்னும் பகுப்பாய்ந்து உண்மையிலே உங்களுக்கு அவர் குற்றம் அழைச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நீங்கள் திரும்ப அவருக்கு திரும்பவும் அதை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பான முறையில் அகிம்சை இல்லை நீங்கள் வந்து மீறு இருக்கீங்க அகிம்சைன்ற ஒழுக்கத்தில் நிச்சயமாக அது மீறல் நடக்கும் அதே மாதிரி பிரம்மச்சரியம் அபரிகிரகம் இது ரெண்டுமே வந்து தன்னுடைய இடத்துல தான் மட்டும் இருக்கணும் தன்னு அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவாக கூட நாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த அந்த ஒழுக்கம் இது போக தபஸ் தபஸ் எல்லாத்தையும் தாங்கி கொள்ளணும் நம்ம வந்து நமக்கு வரக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸ் நமக்கு பண்ணக்கூடிய தொந்தரவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கிக்கணும் நமக்கு திரும்ப அடுத்தவங்க தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் பிரம்மச்சரியம் ஓ இது என் இதோட எல்லா ஒழுக்கத்தையும் நம்ம மீறினதாயிரும் இது ஒன்று இது ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஒழுக்கத்தை மீறினதாயிருங்க இனி ஒரு பக்கம் மர மறக்கிறது அப்படின்றது வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் மன்னித்து மரங்கள்னு சொல்லுவாங்க மறதி அப்படின்ற ஒன்று இல்லைன்னா மனுஷன் வந்து வாழவே முடியாது உண்மையிலே இழப்புகளை நம் இழந்தவைகளையும் அதோட வழியோட சேர்த்து வேணா வழியை வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கா ஒரு நாள் ஆனால் அது வடுக்களை பார்க்கும்போது அந்த வழி வரும்போது டக்குன்னு வந்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது ஒதுங்கி போகலாமே தவிர நீங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க ஒன்றை வந்து கண்டிப்பான முறையில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இழுத்து போட போட நீங்கள் திரும்பியும் உன்னுடைய உங்களுடைய அந்த புலன்களுக்கு அந்த ஐம் புலன்களுக்கு அடிமையாகி திரும்ப நீங்கள் தவற அழைக்க தேனா திரும்ப கோபம் படும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா திருப்பி உங்களோட அகங்காரம் கூடிடும் அந்த அகங்காரத்தில் உங்களுக்கு பிறக உங்களுடைய சுரக்க போகிறது எல்லாமே விஷம் அப்போ நீங்களும் திரும்ப விஷமாகி திரும்ப தவறுகளும் தப்புகளும் நீங்களும் கிடச்சிக்கிட்டே இது முடிவில்லாத ஒரு ஒரு பெரிய இதாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் முடிந்த வரை நீங்கள் மன்னியுங்கள் அது மிகச்சிறந்த ஒன்று நீங்கள் மன்னித்ததற்காக உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங் முறையில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மன அமைதி கிடைக்கும் நீங்கள் மன்னிச்சிட்டீங்க அப்படின்றதுனால நீங்கள் எந்த ரிவார்டும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது எதனாலன்னு சொன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பயிற்சிகள் தான் இதில் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இறங்கி 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 எல்லாம் விட்டு கொடுப்பதில் கெட்டு போவதில்லை கெட்டு போகிறவர்கள் விட்டு கொடுப்பதில்லை அதுதான் அதனால் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வழி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அது போகணும் அந்த அந்த செய்த செயல்கள் நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுத்து அவர்களை விட்டு போகட்டும் அவங்க எல்லாம் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் அவர் நானும் என்ற அளவுக்கு அவர் வெக்கப்படும் அளவுக்கு நல்லது செய்யணும் நீங்கள் நல்லது கூட செய்ய வேணாம் மன்னிச்சு விட்டுறீங்க அப்போ வழி விட்டுருங்க அது போகட்டும் அதோடு அது போகட்டும் நீங்கள் சுத்தம் செய்துங்க உங்களுடைய மனசை சுத்தம் செஞ்சு ரொம்ப அழகாக நீட்டாக வைங்க அங்கே தான் இருக்கும் அமைதி ஆனந்தம் சந்தோஷம் எல்லாத்துக்குமே அதுதான் நிறைவேடமாக இருக்கும் அதனால் எவ்வளவு கஷ்டம் தந்திருந்தாலும் அந்த வழிகளை மட்டும் லைட்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் மறந்து மன்னித்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு வழி விடுங்க அவங்க போகட்டும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் மன்னியுங்க அதுதான் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே மனசாந்தியும் அமைதியும் கொடுக்கும் அப்படின்றதோடு சொல்லி இந்த உங்களுக்கு இந்த பதில் பொதுமான அளவாக இருந்தால் ஓகே இல்லைனாலும் நீங்கள் எனக்கு திரும்ப எழுதுங்க என்ன வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் எழுதுங்க அப்பப்போ அதை சார்ந்து உள்ள விஷயங்களும் நான் அதை அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி அதை சார்ந்து சில விஷயங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும் அதனால் அதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்காக இதை மற்றவங்களுக்கு பகிர்றது மூலமாக அவங்களுக்கும் இது இதுக்கான சில பேர் மனசில் வச்சுக்கிட்டே கேட்காம இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு யூஸ் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி அடுத்த இன்னொரு ஒரு வகுப்பில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் விடைபெறுகிறேன் சம்பத் யோகி